问你什么情况？咋了，队长？我问你呢，怎么了？找路标呢？什么路标？哎呦，我前两天跟老程我俩来过这条路，然后做了路标了，又近啊，又安全。风大吧，刮没了，你赶紧带路。队长，那边，告诉你啊，最后一次活，你快点。走。我说老陈，你到底知不知道路啊？哎，我问你话，你怎么不吭声呢？我说你整天除了吃吃了睡了，你还能干啥？啊！我早知道我跟付杰他们那一组去了。你看你，你说句话行不行？嘿。咋了，老张？哎，没事。队长他们可能走错路，你咋知道的？这是我和付杰侦查的时候留在树上的标记，估计被风给刮下来了。对呀、啊，那队长他们要是走错路的话，那咱这计划不就泡汤了吗？没事，他们可能走咱们前面，走吧。哦，对不起。那那这这这，咱俩走吧，走。腹肌还没打响，你现在断了的，这不等于打草惊蛇呀？倒也是。那你说现在咋办？先回去。哎，薛金宇呢？就是啊，刚刚还在后边跟着呢。这白狗子不可靠吧？这肯定是给鬼子通通冒险。别说，遵循树林的路认识吗？那必须知道。赶紧带路，那边走。看见没有？那就是小鬼子的金银箱火力点。哎，老常。你说队长他们是不是跟小鬼子交上火了？不可能，那是小鬼子开枪在吓唬人呢。吓唬谁呀？我也不知道。那那你刚才说小鬼子是吓唬人呢？嗯、吓唬谁啊？到底吓唬谁呢？
没说有伏笔，这不还是几个鬼子吗？可能这鬼子这脑子跟你有一拼，跟跟俺有一拼，跟俺拼啥？都不太够用。队长，俺执行任务严肃点。
我。长点脑子，告诉弟兄们，见机行事，听到没有？是。哎，走，快点！这样。
就会睡着了。他哈瓦诺，休海斯米修，妈的，卡奇诺的，天主苏达克。
发现了我们，你在最后，鬼子要开枪，你就先开枪打了他。整死你，绰绰有余。你以为我们中国人都是好欺负的，是不是？嗯。弟兄们，咱两个已经已经阵亡了，我们遇上八路的主力了，撤！东线的沿线干道，而且已经有批鬼子出场了。我们现在的位置是在东线干道的最前沿，如果打伏击，这是最好的位置。亚，那鬼子那么早出城，该不是计划提前了吧
，咋会可能呢？我听得很清楚，哎，就是明天。这事儿也说不好。你想啊，这鬼子要想真干什么事儿，他干嘛会弄这么大动静？这说不定也是个圈套。圈套。那咋整啊？不呀，不呀！队长，打不打？别急。来不及了，队长，莫非这小鬼子不看重这个啊？这个专家，他不看重，就说明这不是专家。队长，这些鬼子不是普通鬼子。对，要是照这么说。那特战队就应该是普通的，普通的才应该是特战队。特战队是普通，那是啥啥意思啊？这是？掉班，放他们过去。这肯定是个假的。不不不，队长，我听得太清楚了，这这就说是是化学专家嘛。这专家的行程就没变，这鬼子是在那钓鱼呢。咱刺杀渡边，给他们提了个醒。没事儿，咱等老方，等老方明天来了，配合咱一起抓那个真专家。坏了，二队他们才别再上当了。哎呀呀，快点，你这跟不上了。哎呀，快快快！哎哎哎！啊，怎么了，队长？鬼子的援军在后边。呀，幸好咱刚才没打。哎呀，不好！我告诉你，这是二队要遭殃。把特战队伪装成普通鬼子，就是为了心怎上当。以他们的身手，一旦动起手来，拖住二队等待援军，那是绰绰有余。那咱就赶紧的吧，俺就不信还跑不过汽车。哎，同志，你要这么拉着我，这这咱什么也跑不过。你腿脚快，嗯，快去二队探探情况。去，走。我说这二队的，哎，怎么称呼你啊？呃，这鄙人叫周世通。行了，我们这儿也没事了。你呀、啊，回你的二队去吧。啊！哎呀，谢谢王队长，那我告辞了。哎哎哎，他去哪儿啊？队长，你刚才不是说前面那个二队已经跟鬼子探上了吗？那如果真是这样的话，那二队就危险了。那你现在让他回去，那不等于是自找死路吗？是哎哎，别别别，我没事，我真没事。我那你说，咋办？要俺说，啊，就让他干脆就留到咱三队，啊，那二队万一出点啥事儿，那咱三队好赖也得给二队留个独苗，不是？王王王队长，你看这这，要不你就留下？你看，不合适吧？合适，没啥不合适的。我们石大虎同志一片热心，这样，大虎说你是二队的，那你就是二队的啊！你别反悔，听见没有？哎。他后啥悔啊？他高兴还来不及呢，是吧，同志？哎，队长，啥意思？同志，我跟你说啊，呃，咱们俩有缘分，那个二队万一出啥事儿，三队永远是你的家。像乌鸦嘴，多美！啊，谁敢欺负你，我弄死！没脑子，这哥们反应快
有脑子，让他留在大虎身边，我还能省点心。喝水，喝。大虎，这位同志，以后你得照顾好了，知道吗？放心吧，那包在俺身上了。喝上。走前面看看去。啊哎，告诉我，你们队长王亮在哪里？一眼，说什么鸟语？听不懂。我说的是中国话。王亮在哪里？一眼，你废什么话？小鬼子，爷爷今天赈灾，要杀要剐，随便。来了，胡子。我还担心王亮的不会上我当，没想到。废什么话！告诉你多少遍了，爷爷跟王亮没有关系。爷爷叫吕春洲。嗯？你们不信武工队带人呐？嗯？谁告诉你武工队追捕王亮啊？这个你老多，李顺昭啊，武功的，第一呢，他就得死；王亮啊，三得得死。啊，三得死呢？今天实在是太多的意想不到了。你，武功队二队队长带着呢？怎么着？怕了？很好。我，武工队，佩服，佩服。你的队长带着呢，身手一定很高很高。我们比试比试，一个。啊，想跟我比试比试？好，你们让开，让我教训教训孙子。就算，上门了他一次，一个弄完。我哥卖干净，见到。嘿。来，嗯，哎呀，给我一家伙，好，我就用你们这日本的小玩意儿来收拾你。
もう一回飲ますほう調査官お通しなさいはいうわうわしし作戦部を派过来的貴様ジーナーだ算是吧我叫王定天坐下坐下我现在已经不杀日本人了坐下这个啊是作战部的信函和我的证件你看一下我先想我之前并没有得到你要来的消息怎么这么多废话呀我现在不是来了吗那你这次来的目的是这位啊是细菌专家松本太郎先生我这次来主要的目的是为了保护他还有负责整个细菌基地的保卫工作还有就是我要知道你们是怎么跟这帮土八路斗的啊我好跟本部汇报马祖先生あなたは明日来る予定ではなかったか这不是提前了吗我听说你们这个地方不太安全啊你能听得懂日本话那个州外的特殊部队吧那帮废物啊我看到他们了没搭理他们我想言葉には気をつけたまえ哎呀这个中国话是很复杂的你听不懂就算了哦对了我刚才看到那帮废物和一帮人在外面火拼你要抓住什么人提前告诉我一下我好跟总部汇报啊啊行了就这样了哦对了我要提醒你一下不要在我面前提到知那这两个字记住了啊,啊任务交给你了走兄弟咱俩又见面了啊我是三队的嘛
，哎哎，兄弟，兄弟，你醒一下，兄弟。晚上我我我想办法翻过去，翻过去之后从里边把把把那城门给打开。那咋能等到晚上啊？哎，等到晚上那背上这这这血都流干了。张队长，要不我试试？你有把握？呃，有，不过你们得配合。哎呀，三姐，咋配合你就说呗，俺俺们都听你的。行，那咱俩商量商量。别耍花样啊！我要是被人抓着，我就说你跟我是一伙的。你可别忘了，这小鬼子向来是宁杀错不放过的。是，哪能呢？这。还有，这武工队要是想找一个人，可是很容易的。这事儿完后，你最好管好你的嘴。王队长，这你放心。朱某人，我怎么也是行走江湖的人。行，那就按你说的办。来，给大家说说，你有什么想法？咋整？呃，最好先弄辆车。啥车？嗯，车。没事，来来来来来，我这就这脚，告诉你啊，坐车舒服着呢。坐吧，我们快点坐。来来来，回家了，回家了，回家了，回家了，回家了，快点点。小何，封城了哈！哎，去把你队长给我叫来。哎，你谁呀、啊？奶奶
，连你朱三爷都不认识，还敢在晋东城混？去把这队长我找来，快点！些瞎眼的东西，嗯，这天生的就是小兵的命，还不搬开呀？那那那谁，过来过来，把这弄开。别动，别动，别动！干啥呀？周丹说话不好使，咋的？啊，欠揍啊！呀！连你朱三爷都不认识啊！啊，给给给给我让开！气<笑>好了吗？这不是，我当是谁呢？这不是特战队的泰军吗？啥玩意泰军？来人呐，落榜了！这个咋了？连坂本归一的老儿子都得跟我们朱三爷三分，咋着敢较劲啊？哟，别走啊！快跑吧，穿帮了，竟然认识我！这还一位太君啊？鬼谷太君，哟，鬼谷太君，您这是要去哪儿啊？你，哎呦，嘿，再打我！走啊！快来人！哎呀！哎哎哎哎！实话告诉你，老子是八路军敌后黄队的。别动！周围全是我的人，人而且还有好几杆枪在伺候着呢。你枪枪放下，把枪放下，把把枪放下。哎呀，放放放开！千万别给我耍花样！我可告诉你，就算我被抓着，我就说咱俩是一伙。啊，这个王鑫可是宁杀错一万，不放过一个。武工队想找我一个人，可是很容易、啊。这事儿完了以后，你最好把自己给我放老实点，知道吗？啊，行，明白，明白。开门。放开，放开，快放开！放开，快快快快快打开！别别别，走开走开！开门。放开，快点！哎，走了，走了，走了！哎，开门，开门，开门，开门，开门。开门能给爷爷换个新花样吗？很好，你得很有军人的骨气。但是，我要告诉你，这种骨气，在我这里是要付出惨重的代价的。我只想知道，你们武工队的总部设在哪里？在我心里，往这儿来，来啊！老师，那我倒要看看你的心是黑的还是红的。ありがとうございました。こちらは作戦司令部から派遣された格好司令部調査官の
王さんだ今日も疲れたばかりだ椎名人ですかえー、あーにあ随我放干净点别老直拿直拿的你说你那德行我看到你我就烦我告诉你你现在应该叫我长官懂吗我没别了はい言ったであろう彼は作戦司令部から来られた調査官だ階級に従い長官と呼びたまえ比奈人比が食わない彼はワンリンリンだ我问你啊你现在有没有问出什么有用的消息来我跟你说话你没听见啊你是不是聋你爸妈的退散今のどこられません就是一废物民国第一杀手王亚乔的义子王定天福都帮少帮主不早年就死了吗怎么在这儿当起了汉奸了